så er det vist også ved at blive vinter her i Danmark. Lige nu der er lufttemperaturen 2 grader, og vandet det daler altså lige så stille dernede af. Hvilket også betyder, at havørerne begynder at agere sig en lille bitte smule anderledes, og man skal til at benytte nogle andre teknikker for at få dem i hugt. Ikke nok med, at man skal benytte andre teknikker, jamen så er du også nødt til at finde fiskene på andre spots, end man normalvis har gjort, når vandtemperaturen har været lidt højere. Så lige nu, der står jeg ved en åbne kyst, og jeg har taget min fluestang med. Fordi jeg prøver at se, om jeg kan fange nogle havører. Et på fluestangen, og to, så vil jeg prøve at fortælle jer, hvor man skal lede efter havørerne nu her, hvor vandet det begynder at blive koldere og koldere og koldere. Fordi så er der nogle elementer, man skal tage med i spil, når man skal udvælge sin kystplads. Og det her, det er en video ud af to. Det her, det er del 1, hvor jeg vil forklare, hvordan man finder fiskene på den åbne kyst, som vi er til nu her. Jeg prøver at give nogle tips og tricks til, hvordan man lokaliserer øderne bedst muligt herude på den åbne kyst. Og samtidig så vil jeg håbe på, at det lykkes at få dem på, på fluestangen her bag ved mig. Det allerførste, jeg gør nu her, det er simpelthen bare lige at finde ud af, hvilken flue skal jeg egentlig starte med i dag. Og da vandet det er så koldt som det er, jamen så kan jeg, og jeg fisker ude på den åbne kyst, det vil sige, at der også er mange grønlænder til stede i det her vand, jeg fisker. Jamen så ved jeg allerede på forhånd, at grønlænderne, de elsker nogle kræsfarver, nogle provokationsluer. Og jeg har lige bundt den her i går, som jeg overvejer som en mulighed. Men der er også en stf rej i noget pink, som jeg har et rigtig, rigtig godt øje til. Den her, den pulserer rigtig, rigtig lækker, når den kommer ned i vandet. Og Ja, yeah. jeg tror udenbart, at det her det bliver mit første skud STF-regn her i en lyserød farve. Den måde, jeg går og fisker på lige nu, det er meget opsøgende, og det er helt op på land. Fordi helt inde ved land, der har vi altså det her badekar, og jeg ved ikke, om I kan se det, men det er lige lidt mørkere, blot 3 meter ude fra land. Og i det her badekar, jamen der er der altså noget tang, som står nede ved bunden, som Fiskene de elsker at svømme rundt imellem, hvor de kan finde tanklapper og rejer og lidt forskellige. Så lige nu, der går sådan set bare og affisker hele det her badekar. I håbet om, at øh, jeg skal finde den her, ja, forhåbentlig overspringer, det vil være vanvittigt, men ellers så bare øh, nogle grønlænder, som er super sjov at fange nu her, og så forhåbentlig en, en stor en af slagsen. Så lige nu pt, der er fiskeriet sådan set bare at få affisket en masse vand, og se om vi kan lokalisere fisken lidt, fordi når vi har fundet en, så har vi altså fundet steamen også, og så kan vi få rigtig mange lige pludselig. Jeg har lige fisket et lille stræk nu, uden at mærke en fisk desværre. Men det giver mig så også mulighed for lige at fortælle, eller give det allerførste tip til, hvordan man finder de her vinterhavrødder. Og det allerførste tip, der omhandler faktisk ikke selve pladsen, men mere en forklaring på, hvordan havren, den reagerer lige så snart vandtemperaturen den falder. Fordi i takt med, at vandtemperaturen den falder, jamen så oplever vi også, at havren, det bliver. Det bliver bare sværere at fange det ud. Og det hænger sammen med, at jo koldere vandet er, jo lavere stofskifte får havren også. Det vil sige, at den ikke tager lige så meget føde til sig. Det vil altså sige, at når vandtemperaturen den når de her 2-5 grader, jamen så får havreden utrolig svært ved at udskille salt fra kroppen. Og den her proces med at udskille salt, det er faktisk øh, noget, som tager kraftene fra havreden. Derfor helt naturligt fra den side vil søge hen mod steder, hvor der render noget færskvand ud. Simpelthen noget, som skal få saliniteten ned igen, for at havreden, den har endnu flere kræfter til at jage, i stedet for at fokusere på at udskille salt fra kroppen. Derfor her står jeg faktisk ved det, I kan se i baggrunden her, ved en lille indsøg. Og den her indsøg har så et udløb til selve havet, hvor jeg står. Og bare at der er det her lille tilløb til havet med noget fersk, men det kan altså gøre en kæmpe forskel i ens fiskeri. Og man skal virkelig give det noget tid og noget kærlighed uden for de her steder her, hvor der løber noget fersk vand ud. Man skal selvfølgelig holde øje med fredningsbælter og sikre sig, at der ikke er noget med opgang af havet i. Og alt det her, det kan man så finde inde på havet, der kommer. Der kan du se, om der er en fredning eller ej. Ja, det begyndte egentlig at regne helt vildt udenfor lige før, men øh, det går nok til den af igen, så jeg skal sådan set bare ned og fiske hurtigst muligt. Men det giver mig altså også lige muligheden for at snakke om min app, som er utrolig god at, at have i hånden, når man planlægger sin 
fisketur nu her hen over vinteren. Fordi nu hvor jeg lige har snakket omkring, hvor vigtigt det kan være at opsøge pladser, hvor saliniteten den er altså lav, jamen så kræver det altså også, at man ved, hvad vandtemperaturen den er derude, øh, når man tager afsted. Fordi det er jo lige præcis, når vandet det rammer de her 2-5 grader, det her med saliniteten, det virkelig kan gøre en forskel. Så derfor, øh, hvis folk ikke kender den, så er der en app, der hedder FCOO. Og det er simpelthen, når den er downloadet, så hedder den Sejladsudsigt. Og inde på den her app, jamen, så kan du skifte imellem alle mulige parametre. Altså du kan skifte imellem vandtemperaturen, som er utrolig nyttig nu her at vide. Du kan skifte imellem saliniteten, du kan se hen i landet der er for eksempel den laveste salinitet. Og du kan se, hvorfor at så mange kystfiskere fisker for eksempel Stevens, Møen og Østsiden af Langeland, når vandtemperaturen den er lavere det virkelig er vinter. Fordi herovre, jamen, så er det helt tydeligt at se, Saniteten, den er bare lavere på grund af den her front af, af det færske vand ude fra Østersøen af, som bliver skubbet hen over de her områder. Og det gør bare, at havren, den trives bedre derovre, og den har endnu mere energi til at jage, og derfor er der altså også chance for at få nogle rigtig, rigtig store fisk, fordi de her fisk, jamen de bruger ikke særlig meget energi på at udskille salt fra kroppen, men derimod at jage og bygge muskelmasse. Så det er derfor, at sådan nogle steder, der er de fisk rigtig, rigtig godt nu her, hvor vandet det bliver koldt. Udover det, så kan man også på appen se dem. Du kan jo se bølgehøjde, du kan jo se strømretning og så videre. Det er en super fed app at have, at have med sig, når man planlægger sin fisk nu her om vinteren. Jeg er altså kommet hen til den nye plads nu her, og som I kan se, så er det stadigvæk åben kyst selvfølgelig. Og vi skal se, om vi kan finde nogle havrøder her. Et andet spot, der jeg gav det en chance, men der var simpelthen ingen fisk hjemme. Og så er det altså bare videre, fordi nu her om vinteren, der er det bare at få fisket en masse kystdag, specielt herude på kysten. Um, så det er bare med at give den gas og have det gode uh, travsko på og en god madpakke med, så finder man den til sidst. Men lige nu, der uh, står jeg på pladsen, og den minder rigtig, rigtig meget om den, jeg fiskede førhen. Og det er simpelthen fordi inde bag ved mig her, jamen, så er der noget indsøværk, som øh, masser af små kanaler, som så ender med at løbe ud lige her bag ved mig. Øhm, og bare det at der løber det her færskvand ud, som jeg snakkede om tidligere, jamen det kan bare gøre en kæmpe forskel. Så vi må se om den her plads ikke holder stik, og teorien den holder. Det, det satser vi på. Ah. Så. Ah. Ja, så var den der. Oh. 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 Den kom der også bare og tog den. <laughs> Helt inden foran fødderne. <laughs> Ej, hvor vildt. Oj, det er sådan. Sådan en lille grønlænder her. Oh, det var lige præcis dem her, vi kom efter. Jeg havde godt nok mange hug der, det var da helt vildt. Og så kommer den her bare lige og tager fluen helt inde ved fødderne. Nu skal vi se, den er ikke stor. Det, men det er typisk de her størrelser. Dem finder man altså rigtig, rigtig mange af ved den åbne kyst lige nu. Så lad os lige, øh, lad os lige gøre sådan her. Oj, lille fisk. Så smuk, smuk blankfisk, som woohoo, får friheden der igen. Det er mega fedt, der er mange flere derude, så lad os lige se, om vi ikke kan få en med noget størrelse på. Ja, der er en stige der. Ja, så vandrer. <laughs> yes. Åh, oh, her. Ja. <laughs> Man kan bare se, hvordan fiskene de bare slåsede om fluen derude. Jeg kan se det i overfladen. Hvor det er bare fedt, når det lykkes, så man skal bare nogle gange bare lige lede efter de her steamer her, så, så kommer de altså. Øj, ja. Og du har bare slugt den her pattegris. Sådan. Bum. Og afsted med dig. Det var virkelig fedt at få de der fisk. Og det var også bare, også bare for at demonstrere til jer, at de her pladser her, altså de virker bare. Lige pludselig rent bare ind i de stimer der, og det er bare det der er så fedt ved det her vinterfiskeri og de her grønlænder. Det er bare, at når man har fundet fiskene, så er der også rigtig mange af dem. Nu 
normalvis så siger vi, at ah, vi skal have vind i hovedet, og vi skal have masser af bølger. Men når det bliver så koldt, som det gør nu her, og vi har minusgrader om natten og et par grader om dagen, jamen altså, så gør det intet med, at vi har noget fralandsvind. Fordi så er det simpelthen det kolde overfladevand, der bliver skubbet længere ud, og så er det varmere vand ude fra de dybe områder, det bliver simpelthen skubbet ind under land. Man ønsker jo at have fisk i så varmt vand som overhovedet muligt, når det er så koldt, som det bliver nu her. Derfor finder man det varmeste vand de steder, hvor det er dybest tæt ved land. Så den her plads, jamen jeg skal ikke være mere end, end 3-4 skridt ud, så har jeg altså vand til livet. Og det er sådan nogle pladser, man skal opsøge på den åbne kyst nu her i vinterperioden, hvor det bliver rigtig koldt. Ja, så var der. <laughs> Oj. Uh. Oh, den går helt amok. <laughs> så var der fisk på den nye plads, og faktisk så fisk på en ny flue. Jeg, jeg sad lige og bandt den her i går. Det er dejligt, det varmer alt sammen det her. Det var godt nok nogle krasse farver, der skulle til. En rigtig pink, pink, øh, ny variant af Polarmausen. Jeg, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kalde den endnu. Men øh, sådan en grønlænder her igen, den, øh, den varmer der på det hele. Der er desværre ikke så mange timer at gøre med at ved kysten nu her i december måned. Man må få det ud af dagen, som man nu kan, og min fisketur den er slut nu. Jeg håber, I kunne bruge noget af det i hvert fald. Husk rigtig, rigtig dejligt varmt tøj. Det er allergørende for, om det her det bliver en sjov oplevelse at rende rundt herude i minusgrader. Så alt det, jeg har brugt her med flueline og så videre, det er linket nede i beskrivelsen, så jeg håber, at vi går ind og støtter os til at lave endnu flere fiskvideoer, så kan jeg have det godt derude og knække og brække.